ഐ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എ സി സി അഥവാ വാക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ഒ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ എസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് മാക്സിമം വരാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് കെ ഡി രണ്ടാമത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കെ പി അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കെ ഇ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഡേണിങ്സ് കെ ആർ ഇതാണ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വരാവുന്ന വാക്കിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കെ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബോണ്ട്സും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലോണ് ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ട്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കെ ഡി എന്നുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ ഡി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ ഡിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കെ ഡി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ അത് റെഡീമബിളും ഇറഡീമബിളും ഉണ്ട് റെഡീമബിൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല വരിക ഇറഡീമബിൾ ആണെങ്കിൽ അഥവാ പെർപ്പച്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പെർപ്പച്വൽ ഡെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലോൺ ആണെങ്കിലും എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രീഫായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടത് ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ബിഫോർ ടാക്സ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റലാണ് അതിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഡീമബിളും ഇറഡീമബിളും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഫോർമുലകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തത് കെ ഇ ആണ് കെ ഇയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നെ നമ്മൾ ഡിവിഡൻ ഡിസ്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള തന്നെ നമ്മൾ ഡിവിഡൻ ഡിസ്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് എന്നുകൂടി പറയും അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ പിന്നെ നമ്മളുടെ സി എ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അതേപോലെ ഇ പി എസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഏണിങ് ഷെയർ മെത്തേഡ് ഏണിങ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഏണിങ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇ പി എസും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മളുള്ള ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കെ ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത മാറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ഇത് നാലും കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനിയിപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയുടെ സി എ പി എം മെത്തേഡ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ
ആർ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ അഥവാ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി എ പി എം മെത്തേഡിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി പോലെയുള്ള റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തരുകയാണെങ്കിൽ തരും അതാണ് ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയും അതേപോലെ ആർ എഫ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തരും അതായത് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് റിസ്കിന്റെ നാച്ചുറൽ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഓരോ കമ്പനികളുടെയും ബീറ്റ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ അതൊരു വൺ വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ ഫി ഓരോ ഫേമിൻ്റെയും റിസ്കിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും ഹൈ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഫേമിൻ്റെ ബീറ്റ കോഫിഷ്യൻ്റും ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ബീറ്റ കോഫിഷ്യൻ്റെ അതിന് നമ്മൾ ബി ഐ ബീറ്റ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക ബി ഐ ആ ബി ഐ ഇൻറ്റു ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് പിന്നെ ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതാണ് നമ്മൾ ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർ എമ്മും ആർ എഫും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ അതിന് അതായത് ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേണും മാർക്കറ്റ് റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ ബീറ്റ കോഫിഷ്യൻ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേണുമായിട്ട് ആർ എഫുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി സി എ പി എം മെത്തേഡിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ നമ്മൾക്ക് അതിന് മൂന്ന് ഡാറ്റയാണ് വേണ്ടത് എത്രയാണ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എത്രയാണ് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ എന്താണ് ബീറ്റ കോഫിഷ്യൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറും ഇത് ഈ മൂന്ന് ഡാറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കെ ഇ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സി എ പി എം മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കെ ഇ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റീറ്റേൺ ഡേണിങ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി പറയാം നോർമലി നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലും അത് ഓരോ ഫണ്ടിനും ഔട്ട്സൈഡ് ഫണ്ടിനും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ കണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മൾ റീറ്റേൺ ഡേണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലഫിംഗ് ബാക്ക് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക എസ് എ അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമ്മളത് പുറമെ നിന്ന് എന്താ പറയുക കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫണ്ടല്ല അത് ബിസിനസ്സിന് അകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്ത ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും ടോട്ടൽ ഏണിങ്സിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ പേ ചെയ്യാത്ത പോർഷനാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിട്ടേൺ ഏണിങ്സ് നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എങ്കിലും അതിന് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയണതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലഫിംഗ് ബാക്ക് നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അഥവാ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ബിസിനസ്സിൽ വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ കയ്യിലൊരു ഫണ്ട് കിട്ടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫണ്ട് മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റീറ്റേൺ ട്രേഡിങ്സിന് കാണുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ റീറ്റേൺ ചെയ
ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ എന്നാണ് പറയാം പൂർണ്ണമായിട്ടും കെ ഇ അല്ല കെ ഇയോട് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഓൾമോസ്റ്റ് കെ ഇ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരിക ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ഈ പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് വരും ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വരും അതേപോലെ അവർ ഇനി ഇൻ കേസ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവർക്ക് ടാക്സ് വരും പേഴ്സണൽ ടാക്സ് ഉണ്ട് അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാക്സ് റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് റേറ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഏണിങ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ ആർ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഫോർമുല പറയും കെ ഇ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടി ആ ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് അല്ല ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാക്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തരും ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എഫ് എന്ന് കൂടി പറയും വൺ മൈനസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെ പിന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഫ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സോറി കെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ കെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഇതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഫോർമുല പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ ഇ കെ ആർ കെ ഡി കെ പി ഈ നാല് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലുകളും എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ നാല് കോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാക്ക് കാണുക എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനും കൂടി നടത്തുകയാണ് സാധാരണ നമുക്കൊരു ചോദ്യം തരുന്ന സമയത്ത് ആ ചോദ്യത്തിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തരും അഥവാ നിലവിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തരും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതായത് എത്രയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പിന്നെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ലോൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും ബോണ്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണോ കോമ്പണൻസ് ഞാനിപ്പോൾ നാല് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ലോൺ റീറ്റേൺ ട്രേണിങ്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരു അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫിഗർ നമുക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് തരും എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഈ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണ് അതിന് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും അതേപോലെ പിന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് പ്രിഫർ പിന്നെ റെഡീമബിൾ ആണോ അല്ലേ അതിന് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് തരും അതേപോലെ ഡിബെഞ്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണ് അത് റെഡീമബിൾ ആണോ ഇറെഡീമബിൾ ആണോ അതിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ടാക
ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് ഐറ്റംസും വച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കോളം രീതിയിലാണ് സാധാരണ അത് ചെയ്യുക എത്ര കോളംസ് ആണ് അതിൽ വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു കോളംനാർ രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ കോളംസ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഓരോ ഫണ്ടിൻ്റെയും ഐറ്റംസ് എഴുതാനുള്ള ഒരു കോളം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊഫഷൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിബെഞ്ചർ ലോൺ ബോണ്ട് ഇതെല്ലാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കോളം അതിൻ്റെ എമൗണ്ടുകൾ കാണിക്കാൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും എമൗണ്ടുകൾ കാണിക്കാനുള്ളൊരു കോളം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ കോളംസ് അഡീഷണൽ ചേർക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യത്തിലുള്ളതാണ് അഡീഷണൽ ചേർക്കുന്ന കോളം ഒന്ന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള കോളാണ് അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നമ്മളത് അവിടെ എഴുതണം അപ്പം നമ്മളത് വർക്ക് ഇൻ നോട്ട് ആയിട്ട് കാണണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാണുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുന്നു എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആ കോസ്റ്റുകൾ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോളം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള കോളാണ് പെർസെൻറ്റേജുകളായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുക പെർസെൻറ്റേജുകളായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഇലവൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എങ്കിൽ ഇലവൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും അവിടെ കാണിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളാണ് വരുന്നത് വെയ്റ്റ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഐറ്റം ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ടോട്ടലിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓരോ ഐറ്റവും എന്നാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ ടെൻ ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ടെൻ ലാക്കിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അതേപോലെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒരു വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ടോട്ടൽ ടെൻ ലാക്കിനെ ഈ അഞ്ച് ഐറ്റായിട്ട് ഓരോന്നിനും എത്രയാണ് ഫിഗർ എന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ വെയിറ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ സുഖമാണ് ഓരോ ഐറ്റവും ഓരോ ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രൊപ്പോഷനാണ് വെയ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ്സ് എന്നുള്ള കോളം അങ്ങനെ എഴുതുന്നു മൂന്നാമത്തെ കോളം നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയ രണ്ട് കോളംസും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോളാണ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ്സ് അതിനുള്ള കോളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയ രണ്ട് കോളം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള കോളവും ഈ പ്രൊപ്പോഷനും അഥവാ ഈ വെയ്റ്റ്സും ഉള്ള കോളം ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളം ആ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രൊപ്പോഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പോഷൻ നിങ്ങൾ ഡെസിമൽ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓ ഡെസിമൽ ആയിട്ട് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി തേർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് എങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ ആ ഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുകയാണ് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് പെർസെൻറ്റേജിൽ തന്നെ എഴുതാം മറ്റേത് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓരോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ